హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ నేను మీ తిరుమల కృష్ణ ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు కరోనా వైరస్ కంటే అతిపెద్ద సమస్య ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది అదేంటంటే మిడతల దండు ఏంటి ఈ మిడతల దండు కరోనా వైరస్ కంటే అతిపెద్ద ప్రమాదం అంటే అవును ఇది చాలా పెద్ద ప్రమాదం ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ వల్ల చనిపోయే వాళ్ళు మనం లాస్ట్ వీడియోల్లో చూస్తే లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా అని చూసాం కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఈ మిడతల దండు వల్ల అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాణాలు అంతకంటే ఎక్కువ రెట్టింపు మనం ఊహించలేనన్ని ప్రాణాలు పోవచ్చు ఎలా అంటారా ఆకలి వలన ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వల్ల మనం రెండు మూడు నెలలు లాక్డౌన్లో ఉన్నాం దాని వలన చాలా పంటలు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేక రైతులు రోడ్ల మీద పడేసిన సిచ్యువేషన్స్ మనం చాలా చూసాం అలాంటిది మనం గనక ఇప్పుడున్న పంట పొలాలను కాపాడుకోకపోతే చాలా ఆహార కొరత వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ మిడతల దండు కరోనా వైరస్ కంటే అతిపెద్ద ప్రమాదం అని నేను ముందు చెప్పాను ఇంకా చూస్తే ఈ మిడతల దండు వల్ల కెన్యాలో మాత్రమే ఒక సంవత్సరానికి ఈ మిడతల దండు వల్ల పన్నెండు లక్షల ఎకరాలు పంట పోతుందని చెప్పేసి మిడతల దండు తినేసి పోతుందని చెప్పేసి మనకు న్యూస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అలాంటిది ఇప్పుడున్న మిడతల దండు ఇది జనవరిలో స్టార్ట్ అయింది ఆ మిడతల దండు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ వచ్చింది దీనివలన సోమాలియాలో ఉగాండాలో కెన్యాలో సూడాన్లో పాకిస్తాన్లో మన దేశానికి వస్తే హర్యానాలో పంజాబ్లో ఎమర్జెన్సీని విధించారు ఆ రేంజ్కి ఈ మిడతల దండు చాలా ప్రమాదం మనం దీన్ని ఈజీగా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే రెండు మూడు నెలలలో మనకు ఆహార కొరత చాలా వచ్చింది చాలా వెజిటేబుల్స్ ఆహార ధాన్యాలు మనం రోడ్డు మీద పడేసిన సిచ్యువేషన్ మనం చూసాం కదా అదే కంటిన్యూ అయితే కనుక మనకు ఈ మిడతల దండు కనుక వచ్చి మిగతా పంటను కూడా తినేస్తే ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న ఇన్కమ్ వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు లైక్ రోడ్ల సైడ్లో జీవించే వాళ్ళు చిన్న చిన్న బడ్డీ కొట్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళు హోటల్లో పనిచేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరి ఇన్కమ్ చాలా తక్కువ ఆహార కొరత రావడం వల్ల ఈ మిడతల దండు పంట పొలాలను తినేయడం వల్ల ఫుడ్ స్కేర్సిటీ చాలా వస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రేట్లు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళందరూ ఆ రేట్లకు వచ్చేసి వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు ఒక అండర్స్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అందుకని ఈ కరోనా వైరస్ కంటే ఈ మిడతల దండు చాలా ప్రమాదమని నేను ముందుగా చెప్పాను ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకి ఏమన్నా బయటపడే సూచనలు ఏమి లేవా అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక ఆయుధం ఏంటంటే ఒకే ఒక సొల్యూషన్ దీనికి మిడతల దండు నుంచి పంట పొలాలను ఎలా కాపాడుకోవాలని రైతులకు తమిళనాడు నుంచి ఒక రైతు ఆయన వయసు వచ్చేసి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ మిడతల దండు నుంచి తన పంట పొలాలను కాపాడుకోవడానికి ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించారని ఆయన చెప్పారు ఒకవేళ కనుక తెలంగాణలో వచ్చాయని చెప్తున్నారు ఒకవేళ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు వస్తే ఈ పద్ధతి ద్వారా మనం వచ్చేసి మన పంటను కాపాడుకోవచ్చు అని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మనకు వచ్చేసి ఈ ఒకటి రెండు ఎకరాలు కూడా పంట పొలాలు కూడా మనకి ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆక ఆహార కొరత ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఫుడ్ స్కేర్సిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒకటి రెండు ఎకరాల్లో పండే పంట కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ వీడియోను అందరికీ షేర్ చేయండి దయచేసి రైతులకు ఇది అందేలాగా చూడండి సో మిడతల దండు నుంచి మనం మన పంటను మనం ఎలా కాపాడుకోవాలంటే మన ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ఉంది కదా పచ్చిమిర్చి కట్టెను అది ఎండి ఎండిందైనా సరే పచ్చిమిర్చి చెట్లను వచ్చి మన పొంట పొలాన్ని చుట్టూ పెట్టి దాన్ని మండ చేస్తే దానికి వచ్చే పొగ వలన ఈ ఈ మిడతలు వచ్చేసి మన పంట పొలంలో వాళ్ళవు అని ఆయన చెప్పారు ఒకవేళ కనుక మనకు అటువంటి ఒకవేళ ఈ పచ్చిమిర్చి కట్టెగిన దొరకపోతే ఏదైనా ఒక ఆయిల్లో నూనెలో కారప్పుడు వేసి దాన్ని బాగా కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని వచ్చేసి ఏదైనా కట్టె మీద పోసి ఆ కట్టెను చేను చుట్టూ పక్కల పెట్టి మంట చేస్తే ఆ మంటకు వచ్చే పొగ వలన కూడా రావు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ మిడతల దండు కనుక వస్తే మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి కట్టె 
మనకు మిరపకాయల చెట్లు ఉన్నాయి కదా ఆ చెట్లు మిరప చెట్లను ఎండిందైనా సరే పచ్చిదైనా సరే మన పొలం చుట్టూ వేసి దాన్ని మండించడం ద్వారా ఈ మిడతలు మన పంట పొలంలో వాలవు ఒకవేళ మన దగ్గర ఈ పచ్చిమిర్చి కట్ట మనం అరేంజ్ చేసుకోలేకపోతే ఏదైనా నూనెలో కారప్పొడి పోసి అది ఏదైనా కట్టె మీద పోసి ఆ కట్టెను మన పొలం చుట్టూ పెట్టి మన్నించడం వలన ఆపక వలన కూడా మిడతల దండు మన పొలంలో వాలవు అని ఆ రైతు చెప్పారు సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మనం అందరికీ షేర్ చేయండి దయచేసి ఇప్పుడు ఈ మిడతల దండు మ్యాన్ మేడా అంటే మనుషులు సృష్టించిందా అంటే మనం చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి చూస్తే అవుననే అనిపిస్తుంది దీనికి ఎజెండా ట్వంటీ వన్కి సంబంధం ఏదైనా ఉందా అంటే ఉందనే అనిపిస్తుంది అసలు ఎజెండా ట్వంటీ వన్ అంటే ఏంటంటే నేను ముందుగానే చెప్పాను టోటాల్ ఇన్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ పాపులేషన్ అందరి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉండే అందరి మీద టోటల్ కంట్రోల్ని తీసుకురావడమే ఈ ఎజెండా ట్వంటీ వన్ ఎజెండా ట్వంటీ వన్ అంటే అప్పుడు ఒకే జెండా ఉంటుంది ఒకే గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఒకే రూల్ ఉంటుంది ఒకే కరెన్సీ ఉంటుంది అలాంటి ప్రపంచమే ఎజెండా ట్వంటీ వన్లో చెప్పిన ప్రపంచం ఈ ఎజెండా ట్వంటీ వన్లో చెప్పిన ప్రపంచానికి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ ఇది ఈ మిడతల దండుకి ఏమైనా లింక్ ఉందా అంటే ఉందనే అనిపిస్తుంది సో ఆ లింక్ ఏంటి దీని వెనకలో ఉన్నదెవరు మ్యాన్ మేడ్ అని చెప్పాను కదా ఉన్నదెవరు సో దాని గురించి మనం నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా మనం షేర్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఈ పచ్చిమిర్చి కట్ట ద్వారా మనం వచ్చేసి ఈ మిడతల దండు మన పొలంలో వాడకుండా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ ఎజెండా ట్వంటీ వన్కి ఈ మిడతల దండు అటాక్కి అలాగే సూర్య మూవీ బందోబస్తుకి మనం ముందుగా చెప్పాను ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు మూవీస్లో చెప్తారని చెప్పేసి ఏమైనా లింక్ ఉందా దీటన్నిటికీ అని నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం See you soon.